ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் இக்குவேஷனில் உள்ள டைப் டூவில் இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் இக்குவேஷனில் ரெண்டு டைப் ப்ராப்ளம் உண்டு இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கிறத நம்ம டைப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இனிஷியல் வெலாசிட்டிக்கு வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கிறத டைப் டூன்னு சொல்லுவோம் இந்த இனிஷியல் வெலாசிட்டியை டோ ஒய் பை டோ டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோன்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இதோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா அது டைப் ஒன் சப்போஸ் இந்த இனிஷியல் வெலாசிட்டிக்கு வேல்யூ ஜீரோ இல்லாமல் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸில் கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம டைப் டூன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த ரெண்டு டைப்லேயுமே நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இது தான் டைப் ஒனில் உள்ள அந்த ஃபோர் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அண்ட் இது வந்துட்டு டைப் டூவில் உள்ள அந்த ஃபோர் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் இந்த ரெண்டு டைப்லேயுமே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டூ பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டு சேமாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் இந்த டைப் ப்ராப்ளத்தில் எல்லாமே எப்போதுமே என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை டைட்டாக இழுத்து பிடிச்சி கட்டி வச்சுருக்கிறதா தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கு ரெண்டு எண்டு பாயிண்ட்டும் ஃபிக்ஸடாக தான் இருக்கும் சப்போஸ் இது அந்த ஸ்ட்ரிங்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு எண்டு பாயிண்ட்டும் டைட்டாக கட்டி வச்சிருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு எண்டு பாயிண்ட்லேயுமே மூவ்மெண்ட் இருக்காது தட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டே இருக்காது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நம்ம ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டீனு டினோட் பண்ணுவோம் சப்போஸ் இந்த ஸ்ட்ரிங்குகள்லேருந்து எல்லுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் எண்டு பாயிண்டில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ அந்த லெந்து எல்லாம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸுக்கு ஜீரோவாக இருக்கிறப்பவும் எக்ஸுக்கு எல்லாம் இருக்கிறப்பவும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோ அப்படின்னா ஒய் ஆஃப் இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா ஒய் ஆஃப் ஜீரோ கமா டீனு கிடைக்கும் இதோட வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் ஒய் ஆஃப் எக்ஸுக்கு இதில் கொண்டு எல் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா ஒய் ஆஃப் எல் கமா டி இதோட வேல்யூவும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டம் தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ கண்டிஷன்ஸாக இருக்கும் ரெண்டு டைப்லேயுமே ஓகேவா அண்ட் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்லேயும் பாருங்க இந்த ரெண்டு டைப்லேயுமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு சேமாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் டியோட வேல்யூ ரெண்டு கண்டிஷன்லேயும் சீரோவாக தான் இருக்கும் அண்ட் இங்கே தேர்டு கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இங்கே ஃபோர்த் கண்டிஷனில் இருக்குது அண்ட் இங்கே ஃபோர்த் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு இந்த செகண்ட் டைப்பில் தேர்டு கண்டிஷனாக இருக்குது எதனாலனா இந்த ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் இனிஷியல் வெலாசிட்டிக்கு வேல்யூ சீரோ தட் இஸ் டோ ஒய் பை டோ டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ இதோட வேல்யூ ஜீரோ இல்லையா இது தான் இந்த டைப் ஒன்றில் தேர்டு கண்டிஷனாக இருக்கும் அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் இனிஷியல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நம்ம ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டீனு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் டீக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா அது தான் இனிஷியல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோக்கு வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸில் கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை தான் இந்த டைப் ஒன்றில் நம்ம லாஸ்ட் கண்டிஷனாக எழுதிக்கணும் பிகாஸ் எப்போதுமே இந்த பவுண்ட்ரி கண்டிஷனில் லாஸ்ட் கண்டிஷன் மட்டும்தான் நான் ஜீரோ கண்டிஷனாக இருக்கும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ்க்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா பட் செகண்ட் டைப்பில் இனிஷியல் வெலாசிட்டிக்கு வேல்யூ நான் ஜீரோவா தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால தான் இந்த கண்டிஷன் வந்துட்டு இங்கே லாஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் இந்த செகண்ட் டைப்பில் இனிஷியல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தட் இஸ் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோக்கு வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இதை நீங்கள் ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அதனால செகண்ட் டைப்பில் தேர்டு கண்டிஷன் இதுவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த செகண்ட் டைப்பில் இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் சிக்ஸ்டீன் மார்க்கில் கேட்டிருந்த ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் அந்த இனிஷியல் வெலாசிட்டிக்கு வேல்யூ தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி இதோட வேல்யூ தான் இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் இந்த செகண்ட் டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளத்தே போல தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் இக்குவேஷன் அதை எழுதிக்கணும் அடுத்தது அந்த நாலு கண்டிஷன்ஸையும் எழுதணும் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தோம் இல்லை அதே போல் எழுதிடணும் இதில் இந்த லாஸ்ட் கண்டிஷன் இதில் தான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இனிஷியல் வெலாசிட்டிக்கு வேல்யூ அதை எழுதிடணும் தட் இஸ் டோ ஒய் பை டோ டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ ஈக்குவல் டு இந்த ஃபங்க்ஷன் இது வந்துட்டு கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்கல்ல அந்த ஃபங்க்ஷன் அதை எழுதிடணும் ஓகேவா அடுத்தது ஒன்
ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ வரணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் ஏதாவது ஒன்றாவது கண்டிப்பாக ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் எய்தர் சி ஒன் ஜீரோவாக இருந்திருக்கணும் அல்லது இந்த ஃபேக்டர் ஜீரோவாக இருக்கணும் பட் இந்த ஃபேக்டருக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்காது எதனாலனா சப்போஸ் இந்த ஃபேக்டர் ஜீரோ ஆச்சுது அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம் இதோட வேல்யூவை கொண்டு கரெக்ட் சொல்யூஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த கரெக்ட் சொல்யூஷனில் உள்ள இந்த செகண்ட் ஃபேக்டருக்கு பதிலாக நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாக ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ நமக்கு சொல்யூஷனே ஜீரோவாக மாறிடும் தட் இஸ் சொல்யூஷன் இல்லாமல் போயிடும் அதனால இதுக்கு பாசிபிள் இல்லை ஸோ இங்கே வந்துட்டு சி ஒன்னோட வேல்யூ தான் ஜீரோவாக இருந்திருக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த சி ஒன்னோட வேல்யூவை கொண்டு இந்த கரெக்ட் சொல்யூஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் ஒவ்வொரு கண்டிஷனையா யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு கான்ஸ்டன்டையாக கண்டுபிடிச்சி கரெக்ட் சொல்யூஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டே வர நேரம் ஃபைனலாக நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும் அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ இந்த கரெக்ட் சொல்யூஷனில் இந்த சி ஒன் இருக்கிற பிளேஸில் ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் இது ஃபுல்லாக ஜீரோவாக மாறிடும் அப்போ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் வந்துட்டு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா இப்படி ரெடியூஸ் ஆயிரும் இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கரெக்ட் சொல்யூஷன் இது தான் இதில் நம்மக்கிட்ட மறுபடியும் நாலு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது ஸோ அடுத்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டண்ட்டை அடுத்ததாக கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே செகண்ட் கண்டிஷன் வந்துட்டு ஒய் ஆஃப் எல்காமா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த கண்டிஷனை இப்போ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் கொண்டு அப்ளை பண்ணணும் அண்ட் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக பாருங்கள் எல் இருக்குதா ஸோ எக்ஸுக்கு எல் அப்படின்ட்டு இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இதில் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள இந்த ஒய் ஆஃப் எல்காமா டி இதோட வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதோட வேல்யூ ஜீரோ தான் பை கண்டிஷன் நம்பர் டூ அப்போ நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிடும் இப்போ இதில் பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராடக்டில் இருக்குது தட் இஸ் சி டூ இன்ட்ரூ சைன் பிஎல் இன்ட்ரூ இந்த ஃபேக்டர் இந்த மூணையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோ வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூவாவது ஜீரோவாக தான் இருந்திருக்கணும் ஓகேவா அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஃபேக்டருக்கு வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனி அண்ட் ஆல்சோ இதில் சி டூக்கு வேல்யூவும் ஜீரோவாக இருக்காது எதனாலனா சப்போஸ் சி டூ ஜீரோ ஆச்சுதுன்னா என்ன ஆகும் நம்ம இதை கொண்டு இந்த கரெக்ட் சொல்யூஷன் தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இந்த சி டூக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்னு அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபுல்லாக ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ நமக்கு சொல்யூஷனே இல்லாமல் போயிடும் அதனால் சி டூக்கு வேல்யூவும் ஜீரோவாக இருக்காது ஸோ ஒன்லி பாசிபிள் என்னதுன்னா இந்த சைன் பிஎலுக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கிறது தான் ஓகேவா தட் இஸ் சைன் பிஎல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு நமக்கு இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து கிடைக்கும் அண்ட் இதில் சைன் பிஎல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இந்த பிஎலோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அதை நம்ம அடுத்தது கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க சைன் பைக்க வேல்யூ ஜீரோ சைன் டூ பைக்க வேல்யூ ஜீரோ சைன் த்ரீ பைக்க வேல்யூ ஜீரோ எக்ஸட்ரா ஜெனரலி சைன் என் பை இதோட வேல்யூவும் ஜீரோ தான் சைன் டூ என் பை ஜீரோ சைன் த்ரீ என் பை ஜீரோ எக்ஸட்ரா தட் இஸ் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக இன்டிஜர் இருந்தாலே இந்த சைன் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக இதில் இந்த பிஎலுக்கு பதிலாக என் பை இருந்தது அப்படின்னா தான் இந்த சைன் ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பிஎலுக்கு வேல்யூ என் பை அப்படின்னு கிடச்சிரும் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம பிக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா என் பை பை எல் அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த பியோட வேல்யூவை கொண்டு அந்த கரெக்ட் சொல்யூஷன் தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதை இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கண்டிஷன் நம்பர் த்ரீயை அப்ளை பண்ணணும் இதுதான் கண்டிஷன் நம்பர் த்ரீ இதில் எக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்குது பட் இங்கே டீக்கு பதிலாக தான் ஜீரோ இருக்குது ஸோ இந்த கண்டிஷனை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா டீக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்னு இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இதில் உள்ள இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஜீரோ தான் இது கண்டிஷன் நம்பர் த்ரீ படி அண்ட் ரைட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு கா ஜீரோ டேம் இருக்குது இதோட வேல்யூ ஒன் அண்ட் சைன்ஸ் ஜீரோ இதோட வேல்யூ ஜீரோ இந்த ரெண்டையும் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த இக்குவேஷன் இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் இதில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் மூணு ஃபங்க்ஷன் அதோட ப்ராடக்டில் இருக்குது தட் இஸ் சி டூ இன்ட்டு சைன் ஃபங்க்ஷன் இன்ட்டு சி த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இருக்குதா அண்ட் இங்கே இந்த மூணு வேல்யூவையும் ப்ராடக்ட் ப
இப்படி ரெடியூஸ் ஆயிரும் இதுல எல்லா வேல்யூமே ப்ராடக்ட்ல தான் இருக்குது அண்ட் சி டூ அதுக்கப்புறம் இந்த சி ஃபோர் ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டும் ப்ராடக்ட்ல தான் இருக்குது ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணுனா அகைன் இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட் தான் வரும் அந்த வேல்யூவை நம்ம பிஎன் அப்படின்னு அசைம் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் சி டூ இன்டு சி ஃபோரை நம்ம பிஎன் அப்படின்னு நம்ம வசதிக்காக அசைம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் எழுதணும் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு டோட்டலாக நாலு கண்டிஷன் தானே இருந்தது எப்போதுமே அந்த லாஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷனை எழுதிடணும் இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட் த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடச்சிருக்குது ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம அந்த மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷனை எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம லாஸ்ட் கண்டிஷனை அந்த மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷனில் தான் அப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா இந்த மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் எழுதுறதுக்கு நம்ம யூஸ்வலாக என்ன செய்வோம்னா இங்கே ஒரு இக்குவேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் ஃபஸ்ட் எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் இந்த பிளேஸில் இந்த பிளேஸில் இந்த பிளேஸில் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் அடுத்தது எண்ணுக்கு பதிலாக டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப என்னொரு வேல்யூ வரும் அடுத்தது எண்ணுக்கு த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப என்னொரு வேல்யூ வரும் அப்படி என்னோட வேல்யூ ஃபோர் ஃபைவ் எக்ஸட்ரா அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு கிடைக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூவுக்கும் நம்ம அடிஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னாக்க வரக்கூடிய அந்த வேல்யூ அதுதான் மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஓகேவா அதனால தான் நம்ம இந்த மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் எழுதுறப்ப நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடை தான் எழுதுவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சமேஷன் மட்டும் போடுவோம் வேறு என்னோட வேல்யூ வேரிஸ் ஃப்ரம் ஒன்ல இருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் அண்ட் இது தான் சொல்யூஷன் அண்ட் இந்த சொல்யூஷனில் ஒரே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான் இப்போ இருக்குது பிஎன் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை இப்போ நம்ம லாஸ்ட் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் லாஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன இருக்குதுன்னா டோ ஒய் பை டோ டி ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஜீரோ ஈக்குவல் டு இங்கே ஒரு சைனில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அண்ட் இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னாக்க நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டோ ஒய் பை டோ டிக்கு வேல்யூ வேணும் பட் இங்கே நமக்கு ஒய்யோட வேல்யூ தான் தெரியும் ஸோ என்ன செய்யலாம்னா இந்த மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷனில் இருந்து டோ ஒய் பை டோ டியை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு இந்த இக்குவேஷனை டீயை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரோம்னா டோ பை டோ டி ஆஃப் இந்த ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே டீயை பொறுத்து தான் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ டீ மட்டும்தான் வேரியபிளாக இருக்கும் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் இந்த சமேஷனுக்கு உள்ளாடி டீ இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்னா இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த சைன் ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோவும் கான்ஸ்டண்ட் போல் நீங்கள் அசீம் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ரெண்டும் ப்ராடக்டில் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் இந்த கான்ஸ்டண்ட் ஃபங்க்ஷனை அப்படியே எழுதிடணும் அடுத்தது இந்த சைன் ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் சைன் ஏஎக்ஸ் அதோட ஃபார்முலா காஸ் ஏஎக்ஸ் இன்டு ஏ அப்படின்னு இங்கே ஏக்கு பதிலாக தான் என் பை ஏ பை எல் இவ்வளோ வேல்யூவாக இருக்குது எக்ஸுக்கு பதிலாக டி இருக்குது ஸோ இந்த சைன் ஃபங்க்ஷனோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா காஸ் ஏ இன்டு டி தென் இன்டு இந்த ஏ வேல்யூ ஏக்கு பதிலாக தான் இவ்வளோவும் இருக்குது ஓகேவா இப்போ நம்ம கண்டிஷன் நம்பர் ஃபோராக அப்ளை பண்ணலாம் இது தான் கண்டிஷன் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் இந்த கண்டிஷனில் பாருங்கள் எக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்குது பட் டி இருக்கிற இடத்துல தான் இங்கே ஜீரோ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் டீக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்னு இந்த இக்குவிஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இந்த இக்குவிஷன் கிடைக்கும் இப்போ இதில் இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இதையும் ரைட் சைடில் உள்ள இந்த கா ஜீரோ இதோட வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் கா ஜீரோ இதோட வேல்யூ ஒன்று தான் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இதோட வேல்யூ வந்துட்டு கண்டிஷன் நம்பர் ஃபோர் படி வி நாட் இன்டு சைன் கியூ பை எக்ஸ் பை எல் அதையும் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் அப்போ நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே நம்மளோட ஏம் என்னதுன்னா இந்த பிஎன்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது தான் யூஸ்வலாக நீங்கள் பிஎன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆஃப் ரேஞ்ச் சைன் சீரீஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவீங்க பட் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு சைனில் இருக்குது இப்படி சைன் ஃபங்க்ஷன் கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்க நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ஆஃப் ரேஞ்ச் சைன்ஸ் சீரீஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமலே இந்த பிஎன்னோட வேல்யூவை ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் பார்த்தீங்களா அதே போல தான் இங்கேயும் செய்யணும்
அப்ப நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேம் கிடைக்கும் தட் இஸ் என் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளேஸ் இந்த பிளேஸ் அண்ட் இந்த பிளேஸ் மூணு இடத்துலையும் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேம் கிடைக்கும் தென் பிளஸ் அடுத்து இந்த மூணு பிளேஸ்லையும் எனக்கு டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த செகண்ட் டேம் கிடைக்கும் தென் பிளஸ் நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு பிளேஸ்லையும் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த தேர்ட் டேம் கிடைக்கும் தென் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேல்யூவும் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேல்யூவும் ஈக்குவல் அப்படின்னா லைக் கோ எஃபிஷியன்ட்டும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் ரெண்டு சைடும் சேமாக இருக்கக்கூடிய டேம்ஸ்க்கு கோ எஃபிஷியன்ட்டை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ எக்ஸெட்ரா எல்லா வேல்யூவும் நமக்கு தனித்தனியாக கிடச்சிரும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் சைன் பை எக்ஸ் பை எல் டேம் இருக்குது அதோட கோ எஃபிஷியன்ட்டு தான் இவ்வளவும் கோ எஃபிஷியன்ட்னா இந்த டேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ அண்ட் சைன் பை எக்ஸ் பை எல் இதே டேம் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைட்லேயும் இருக்குது பாருங்கள் இங்கேயும் இருக்குது அண்ட் இதுக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் இங்கே என்ன இருக்குதுன்னா இங்கே பக்கத்தில் ஒரு த்ரீ இருக்குது அவுட் சைடில் ஒரு வி நாட் பை ஃபோர் இருக்குது ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் ரெண்டு சைடும் சைன் பை எக்ஸ் பை எல் அதோட கோ எஃபிஷியன்ட்டை ஈக்குவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வி நாட் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த பி ஒன் இன்ட்டு பை ஏ பை எல் இருக்கும் அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய டேமில் உள்ள அந்த ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் சைன் டூ பை எக்ஸ் பை எல் இதோட கோ எஃபிஷியன்ட் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது பட் இந்த சைன் டூ பை எக்ஸ் பை எல் இந்த டேம் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் இல்லை அடுத்ததாக இங்கே சைன் த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல் அந்த டேம் தான் இருக்குது இப்படி இல்லாத டேமுக்கு கோ எஃபிஷியன்ட்டை நம்ம சீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சைன் டூ பை எக்ஸ் பை எல் அதோட கோ எஃபிஷியன்ட் வந்துட்டு இவ்வளோ தான் அதை இங்கே எழுதிக்கலாம் பட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சைன் டூ பை எக்ஸ் பை எல் டேம் இல்லாததுனால அதுக்கு கோ எஃபிஷியன்ட்டை நம்ம சீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அடுத்தது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தேர்ட் டேமில் பாருங்கள் சைன் த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல் டேம் இருக்குது இதோட கோ எஃபிஷியன்ட்டு தான் இவ்வளவும் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே சைன் த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல் டேம் இருக்குது அதுக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் இங்கே என்ன இருக்குதுன்னா இதுக்கு பக்கத்துலேயே இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அது அட் இஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குது அவுட் சைடில் ஒரு வி நாட் பை ஃபோர் இருக்குது அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சைன் கியூ பை எக்ஸ் பை எல் அதோட கோ எஃபிஷியன்ட் வந்துட்டு மைனஸ் வி நாட் பை ஃபோர் இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த சைன் த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல்லுக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் இவ்வளோ தான் தட் இஸ் பி த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை ஏ பை எல் இவ்வளோ இருக்கும் ஓகே அண்ட் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் இந்த சைன் பை எக்ஸ் பை எல் அண்ட் சைன் த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல் இப்படி ரெண்டு டேம் மட்டும்தான் இருக்குது வேறு ஒரு டேமும் இல்லை ஸோ நீங்கள் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய இந்த சைன் ஃபோர் பை எக்ஸ் பை எல் டேம் இதோட கோ எஃபிஷியன்ட்டை ஈக்குவேட் பண்ணினீங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் சீரோ தான் இருக்கும் பிகாஸ் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் சைன் ஃபோர் பை எக்ஸ் பை எல் டேம் இல்லை ஓகேவா சிமிலர்லி சைன் ஃபைவ் பை எக்ஸ் பை எல் அதோட கோ எஃபிஷியன்ட்டை ஈக்குவேட் பண்ணாலும் நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் சீரோ தான் வரும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த இக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ எக்ஸெட்ரா எல்லா வேல்யூஸையும் கண்டுபிடிச்சிடலாமா இதில் இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பி ஒன் இருக்குதுல்ல இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த பை ஏ பை எல்ல லெஃப்ட் சைடில் எடுக்கணும் ஸோ நமக்கு இந்த எல் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் இந்த பை ஏ லெஃப்ட் சைட் டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் அப்போ நமக்கு பி ஒன்னோட வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் அடுத்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் இருந்து இந்த பி டூக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்ப சீரோனு கிடைக்கும் தேர்ட் இக்குவேஷனில் இருந்து பி த்ரீக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இங்கே நியூமரேட்டரில் இருக்க கூடிய இந்த த்ரீ பை ஏ இதை நம்ம லெஃப்ட் சைடு டினாமினேட்டருக்கு கொண்டு போயிடணும் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்ல லெஃப்ட் சைடு நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு போயிடணும் அப்போ பி த்ரீக்கு வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இக்குவேஷனில் இருந்து பி ஃபோருக்கு வேல்யூ சீரோனு கிடைக்கும் அதே போல் பி ஃபைவ் அதுக்கு வேல்யூவும் சீரோவாக தான் இருக்கும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய பி சிக்ஸ் பி செவன் எல்லா வேல்யூவும் சீரோ அப்படின்னு தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ எக்ஸெட்ரா எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதுதான் மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் இதில் நம்ம பி என்னுக்கு வேல்யூவாக டைரக்டாக கண்டுபிடிக்கல பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ எக்ஸெட்ரா எல்லா வேல்யூவையும் தனித்தனியாக தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ இந்த சமேஷனை அப்படி விரித்து எழுதிக்கிட்டு பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ எக்ஸெட்ரா எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஓகேவா தட